Hello, boys and girls. You have an English lesson again for the first form. And our new theme is called Little Mook. Наша новая тема называется Маленький Мук. So, today we will learn the fairy tale which is called Little Mook. Сегодня мы с вами изучим сказку, которая называется Маленький Мук. I will read you the story and translate into Russian. Once upon a time there was a man whose name was Little Mook. Однажды жил был человек, которого звали Маленький Мук. He was very little and his family didn't like him. Он был очень маленького роста. И его семья не любила его. They expelled him from their house. И они выгнали его из дома. So he went away and came to the house of the man who had many cats and magic shoes that could fly. Итак, он ушел. И зашел в дом к человеку, у которого было очень много кошек и волшебные туфли, которые могли летать. Little Mook took the magic shoes and escaped. Маленький Мук забрал волшебные туфли и убежал. Look at the picture, please. Посмотрите на картинку из этой сказки. On his way he met a rich man. По дороге он встретил богатого человека. He stole his shoes. Он украл его волшебные туфли. Little Mook began crying. Маленький Мук начал плакать. He went to the garden with a lot of fruits, but this garden was magic. Он отправился в сад где было много фруктов. Но этот сад был волшебным. Мук's head became big when he ate the watermelon and became normal after eating an apricot. Голова маленького мука становилась большой, когда он кушал арбуз. Look at the picture. Посмотрите на картинку. И становилась нормальной, когда он съедал абрикос. His nose grew long when he ate a plum and was normal after cherries. Его нос становился длинным, когда он съедал сливу. И опять нормальным, когда съедал вишни. His ears grew long when he ate a banana and normal after a peach. Его уши становились длинными, когда он съедал банан. И нормальными после персика. So... He took all fruits and gave them to the rich man to make his body big. Он взял все фрукты и отдал их богатому человеку, чтобы сделать его тело большим. 
He ate fruits, and his body appeared to be long and big. Он съел эти фрукты, богатый человек, и его тело стало длинным и большим. The rich man returned the magic shoes, but little Mook didn't help him to become a normal size. Богатый человек вернул волшебные туфли, но маленький Мук не помог ему вернуть свой нормальный размер или рост. Little Mook was very glad. Маленький Мук был очень счастлив. So, did you like the story? Of course, it was very interesting. This is the end of the story. Now, let's check how you remember the story. You must connect the fruit with a part of the body. Say the fruit and the part of the body, please. I listen to you. Let's check. Watermelon. Big head. Plum, long nose, and banana, long ears. Have you finished? You are very active. That was great. So, answer the questions, please. Ответьте на вопросы. What fruits are in the fairy tale? Какие фрукты у нас в этой сказке? Say in English, please. So, let's check. The fruits are a watermelon, a plum, a banana, a cherry, an apricot, and a peach. Six fruits. What fruits are there? Назовите фрукты на картинке и добавьте свои, какие вы знаете. Let's check. They are apples, bananas, oranges, strawberries, grapes, and a watermelon, for example. And what fruits do you like? Назовите несколько фруктов, которые вы любите. I like oranges, grapes and bananas. Great job, kids! So, your homework. Ваше домашнее задание. Page 94, страница 94. 
Color the pictures, number the fruits and say about little nook. Здесь вам дается картинка. Вы должны раскрасить все картинки. Внизу вы видите фрукты. Вы должны написать правильную цифру рядом. Какой фрукт за каким шел в сказке про маленького мука? Я надеюсь, вы помните. А затем сверху вы видите картинки с маленьким муком. Вы должны сказать, какая у него часть тела на картинке, большая или длинная. For example, first picture. Little Mook has a long nose. У маленького Мука длинный нос. Is everything clear for you? So well. That's all for today. This is the end of our lesson. I was very glad to see you. Thank you for attention. Goodbye.